Pinç tasarımı yaptığımız tetkiklerden sonra hastanın dişleri, diş etleri, dudakları ve genel olarak yüz porsiyonunun incelenmesi, hatta bu incelemeler bilgisayar ortamında yapılır. Bu incelemeler sonrasında hastamıza en uygun gülüşün ayarlanması ile başlanır. Öncelikli olarak bilgisayar yazılımlarında gerçekleştirilen bu işlemlerden sonra biz bizatihi klinik işlemlerine geçeriz. E, hastalar çoğu zaman gülüş tasarımının yani asıl gülüşün en önemli etkisinin dişler olduğunu düşünürler. Aslında öyledir ama yan faktörler yani diş eti gibi, dudak gibi alanlar da gülümsemeye çok etkili oldukları için biz aslında bu işi genel olarak biraz daha yukarıdan bakmak isteriz çoğu zaman. İşlemlere önce diş etinin sağlığı, diş etinin şekli ve gülümseme esnasında e, diş etinin e, görünürlüğü bizim öncelikli olarak baktığımız hususlardır. Sonrasında dişlerdeki renklenmeler, çürükler, ve boyutsal olarak farklılıklar bizim için ön planda olur. Dediğim gibi diş etinden sonra dişlere geçeriz. Dişlerde yapılan işlemler, kaplamalar olabilir, diş beyazlatmaları olabilir, laminalar olabilir. Bu sayede biz aşama aşama diş etleri, dudaklar ve dişler olarak bu bölgede güzel bir gülüş sağlaması için gerekli tedavileri gerçekleştiririz.